Nao ndugu mtazamaji wa Tanganyika TV, tunakukaribisha kwa mara nyingine kwa vipindi vyetu leo hii tuko katika jiji la Bujumbura kwa lengo la kutaka kujua hali halisi ya wanafunzi wa vyo vikuu wenye asili ya Kikongomani ambao wanarudishwa nyumbani kwao Kongo kwa madai kwamba hawana vitambulisho. Kwa hiyo mengi na zaidi utayapata. Kwa hiyo nifuate. Nao kama nilivyokuambia tayari nimeshakutana na mwanafunzi ambaye naye ni mmoja wao kati ya wanafunzi ambao waliokumbwa na matatizo. Kwa hiyo mengi utayasikia. Kijana anaitwa nani? Naitwa Fabia Marango, niko hapa Bujumbura wanafunzi wa Op Africa University, mambo kama na hivyo. Sawa sawa, nimekuelewa kijana. Kuna vitu nilikuwa nataka nivipate kupitia kwao. Kwa hiyo wewe kufuatana na matatizo ambayo yapo. Unaweza kujifunza kitu gani unaweza kanambia mimi kitu gani maana ni mengi nataka niasikie kupitia wewe. Eh kiukweli yale ambayo umejitokezea ni kama ngeni kwetu. Sababu ni jambo ambalo una tukua nategemea kama litakuwaga ipo siku ila saa kwa kwa bahati mbaya siku kwa bahati mbaya. Lakini imetokezea sababu tumesikia ghafla tu wa, wazo wa serikali wakakuja tu ghafla eti kama tunahitaji vitambulisho vyenu kama hamna mrudisho nyumbani kwenu ndio kasema mbosi kwa jacket yani sisi tunajua kama tuna jacket kimoja kama ni special sasa kwa bahati mbaya kwa ile special nayo kapigwa marufuku eti kama haitajiki tena kutumika tena kwenye kwenye kuikaa kwenye dili la Bujumbura na ndio kwa hiyo sasa ndio sasa msaku nyumba kwa nyumba yani kupitia yani kupitia maveni yani kupitia ma, mari yani kama batika kusaka kwenye aveni yenu kwenye ri zenu donke kama mimi mavitamisho kama ma etablissement ma ma visa de rétablissement na no passeport donc pale amna accès kusema kama mwikali kwenye jiji la Bujumbura mambo kama na hivyo ndio maana sasa kila itijana yote ule iko kwenye changamoto mbaya kweli kwa kusema kama tunaikaa kwa hofu tunala kwa hofu mambo kama na vile japo kama sisi tujabatika ku kurudishwa nyumbani lakini tunajua tu kama siku ni siku tu na sita tufikia vile na tutarudisha nyumbani kwetu sasa kushangaa sasa vile sisi kama wanafunzi kabisa ile jambo natupa kero sana juu ni jambo ambalo tukao tutegemea kama litataka kutokea si wanafunzi tunajua kama wana shule kishakuwa kwenye shule ile kidogo na kuaga na muhimu kidogo kusema kama afasirishe watu na wakaomelewa kama yeye mwanafunzi kama anze kufanya tuble yote ile ambayo ya kuleta hewa chafu kwenye kwenye mji. Sawa sawa, nimekuelewa, umepata kujieleza kidogo lakini kuna kitu ambacho uenda kuna baadhi ya watu watataka kujua kupitia wewe. Mm. E, ina, ina, inasadikika kwamba kuna baadhi ya wanafunzi wameshakamatwa na wakarudishwa nyumbani kwao Kongo. Je, ni kweli au ule wale wanafunzi wakishakamatwa nini kinakuwa kinaendelea? Hususan kwa viongozi wa shule au viongozi wengine. Nini kama vile msaada wao? Na je, kuna baadhi ya wanafunzi kwa sasa wako hapa Burundi wameshaarudishwa Kongo kweli? Ah, uh, kiukweli hapo Jumamosi na katika wiki ambayo ilishaga, wajua saka watu kaza kabisa wakarudishwa ma, makongo baada kufika kwenye boda la Kikongo wanao migration nayo ikakataa kamba hawata hawatapokea wale watu eti waingie kwenye kwenye bara la Uvira hapa juu sababu polisi hayuhusiki eh, katika mambo kusema eti wahamishe wahamishe wana wahamishe watu wa kupeleka nyumbani kwao kumbe ambao ambao wanastahili ambao tu wanastahili kupelekeshwa kule kwenye wamiaji ni imigrasio ya DGM ndio inastahili kurudisha watu nyumbani kwao lakini kupitia polisi hawana ile ile access ya kusema eti kama bahamishe mtu ghafla bila bila karatasi ya kuonyesha kama watu ni walifu au nini kwa kidogo porukushani zikatokezea pale entre ma agents DGM wa Kongo na ba polisie Burundi saa kwa hiyo sasa wakurudishwa tena Kongo lakini wamebakizwa tu pale kwenye boda na nyumba saa tena wakarudishwa tena wenyewe tena kwa ku, kwa kujidebrie nisigani tena watarudia Bujumbura kwa hiyo nataka kunambia kwamba baada ya polisi kushika wale wanafunzi na kuwapeleka hadi boda hmm. waliamua kuacha pale hmm. eh, baada ya kudiskasi eh, wakagundua kwamba wale wa, wa, wanafunzi hawana hatia mm. ila hapa kukua tena msaada wote wa kuwachukua pale wa warudishe wanafunzi wakachukua wakajichaji wenyewe kutizema jinsi gani wanaweza wakarudi bujumbura kwa hiyo mpaka sasa hakuna wanafunzi yote ambaye yuko Kongo kiupande wako 
Niki upande wangu kuna wengine ambao kupitia sira mingi kabisa wanatubu mpaka kule vile mpaka kule ufaju sababu hapa Jumamosi mpitika wengine msaku ya kusemekane eti kama maraba kumetoka kibarua kutoka kwenye kwenye kasisi mkubwa yani mkuu wa wainchi kasema eti kama yote ambana vitambulishu ya kusema eti kala pa ana ana akse ya kubakia kwenye udongo mbele ya vikaratasi ambavu vina vinaitajika Nusa kwa hiyo kuna bazi ya wamoja hapo jumamosi walala kwenye kwenye gereza pale mm. baada juma jumapili ya kuamkia majira sa, ya saa 9 wakamusta kupelekwa tena mpaka ofira maraba wao kabisa wame wamepelekwa kwa sababu kulikuwa kuna 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 barua ambayo ina inakamilisha eti kama ha, watu wanastahili wa wafukishwe kwenye kwenye masehemu yao halisi Sawa sawa, nimekuelewa kijana. Kwa hiyo hizo kesi zilihusika kwa ninyi wanafunzi tu au ni mgeni yoyote? Hapana si kwa wanafunzi tu, lakini sababu ni ni nani ni sheria ambayo imetoa eti kama kwa muamiaji yoyote ule kama atakuwa ni haramu ana ana ile nani ana opportunity kusema kama aikai bujumbura siku tu wanafunzi tu bali kuna wengine watu ambao huenda si wanafunzi lakini kama wamekutwa nao kwenye hiyo atia kusema kama wana hawana vikaratasi nao wako na waingiza ndani sababu nimeshuhudia kuna wengine hata wa mama alikuwa ndani hata na wengine wa zefran fulani hivi wako wanafunzi wote ila baadhi ya wengi ni wanafunzi ambao huenda wana wanakamatiwa sana kweli mambo kama na hivyo sawa sawa ninavyojua mimi na vijojo kwamba hapa mjini Bujumbura kuna university nyingi mm. na imekuwaje tu ikafikia kwamba hapo chuo ni kwenu hususan ninyi wanafunzi wa chuo tu ndio watu ambao mnalengwa Ah, mimi kabisa kupando, mimi sijui ni kisa gani Na je, kwa jisi na jisi wewe unavyoishi hapa Wewe kwenu unaicho kitambulisho ambacho kidogo kinakuwa kama vile kinapigwa marufuku Unacho icho ambacho kinetuwa sepeje Ndiyo, mimi ni nacho hapa kabisa ah, Ni nacho kabisa, nanta nika kionesha hapa hivi, nika kitambulisha rasmi Ni nacho Chenye ndoichi Ndoichi kabisa Sawa sawa kijana mimi nimekuelewa na labda niseme pole kwa matatizo yaliyokukumba. Yeah. Na wale ambao kidogo wamesha kumbwa na polisi wakapelekwa sehemu mbalimbali ambao mm. sio nzuri. E, unaweza kuongea nini kuhusu wale vijana wenzako au unaweza kusema e, serikali na viongozi wengine waongee kitu gani kuhusu hiyo hali ambayo imejitokeza? Uh, kwanza kupitia hiyo hali ambayo imetokezea najua kweli si jambo la kusema ni kama ni la furaha sababu kila yote yule ambaye anahitajika kama ni mkongomani tena mwanafunzi natupa kero sana sababu tunatembea kwa mashaka tunalala kwa mashaka juu tunajua ke muda ni muda tafikia na sita tuingilia yani mimi nachukua kama jukumu alioipata ule mtu na mimi nasikana mimi ndio mimi nime nimenisibu mpaka sasa hivi siku pili hivi atusomi kupitia hali kama natu wale kama tutapata hata suluhisho basi kwa viongozi ambao natuongoza wa kimasomo na wa kiserikali Mimi kama mtangazaji nimekufata na hapa kuna baadhi ya watu ambao wanakusikiliza na kukufata. Unaweza kutuma message kwao kama message ya aina gani? Mimi jambo la kwanza ambalo ningeomba, ningeomba tu kwanza serikali itufumilie. Nasikia tu kidogo chetu kwanza si tuendelee na kusoma tu. Ni sababu ndio jambo la maana sana sababu hii hali si hali nzuri kabisa kusiwa wanafunzi sababu tuna tunakoseshwa mambo mengi sana lakini kama ombi serikali sikie kilio chetu na kuingilia kati na kujua kamba sisi ni wanafunzi mambo mengine kweli sisi hatujihusishi na mengine ambao huenda wanaanzia kama sisi tunataka kujiingiza ndani sisi ni wanafunzi tu najua jambo la kwamba tuleta hapa tujakuja hapa bujumbe tukuja ku, kuja kuika tunakuja tu baada ya kumaliza mambo ya shule tunajia tena makwetu tujakuja hapa kuya kaba bujumbura hapana ila tu watusikilize mambo kama na hivyo Asante sana kijana. Nimeshukuru kukutana na wewe kwa mara nyingine tena. Asante sana na najua matatizo yako kwa wale ambao wanayasikia wanaweza kutafuta suluhisho na soon mnaweza mkapata suluhisho na mkawa vizuri. Aya, naona kuna wengine kijana hapa ndio nikabonga naye. Habari yako kijana? Salama. Sakuwa kwako vipi? Ah mimi za kwangu nzuri tu. Uh, Unaitwa nani? Naitwa Justin Kendo. Justin Kendo na Kama siko sayi na jowe ni umoja wa kati ya wanafunzi? Ya yeah, ndiyo, mi ni umoja wa kati ya wanafunzi ambao wana somia kwenye university ya Ope Afrika. Sawa sawa, nimesikia kwamba leo ni siku ya pili kwa sasa hamsomi. Na mgumu huu umesababishwa na nini hasa? Da, ni kweli, siku mbili za tusomi. Uh, kisa ni kwamba katika hali ya kutatanisha sana hapa kudumbula. 
hizo wiki mbili zilizopita hapo nyuma tumeishi kwa mashaka sana na mpaka sasa bado hofu ipo katika watu na ndio maana atakwenda shule hizo siku mbili ambazo zimepita Okay okay nimekuelewa. Na ninyi wanafunzi kutokwenda shule yani mmefanya mgomo hadi sasa hivi amja kwenda shule. Viongozi wa shule wanasemaje au wanachukuliaje ili swala? Ya, yeah, viongozi waliposikia kwamba wanafunzi hawasomi na sio kusikia maana wamejionea toka jana wakoenda na leo hii hatukwenda. Basi ikabidi waite wale wa representa wa mama somo, yani wa delegate ndio kitu tunavyowaita. Sasa walivyofika pale kabidi wazungumze na wakuu wa viongozi wa wanani wa masomo uh, walipozungumza wakasema kwamba inatakiwa turudi tena school tuanze kusoma basi kabidi pawe kamkokotano ka kidogo maana haiwezekani turudi shule na bado hali haijakuwa nzuri maana atakutembea kwetu kuna mashaka alafu nitoke hapa niende shuleni labda nitakuja kunaswa njiani nikaweka ndani ya gari kidogo hiyo hali ndio haijakaa fresh atujajua tutarudi school kesho au siku gani kwa sababu hawajaongea chochote kwa hiyo hadi sasa hivi shuleni hamjapata suluhisho na mjajua ni lini mtaanza kusoma ndio matatizo ambayo yapo sasa wewe kama wewe ulikuja hapa Bujumbura kwa lengo la kusoma tu unajua hivyo na matatizo kama hayo ndio yameshajitokeza. Toka mlivyoanza mgomo na hadi sasa hivi wewe kwanza binafsi ki upande wako nini unahisi unafikiria nini maendeleo yako yanaweza yakawa aje? Kweli naniuma sana kwa sababu wakati tunafikia kipindi kwamba atuende shuleni naona kama vile siku zinazidi kuongezeka sasa mimi kubaki Bujumbura wakati lengo kubwa la kuja hapa ilikuwa ni masomo ni malizi na nirudi lakini hizi vurugu wakati zinapoanza basi zinaniweka hofu sana na kuniweka katika utatu wa kusema sintomalizie masomo tena Bujumbura najiuliza tatizo ni kitu gani sijawahi kuona ilikuwa juzi yake tu hapa e, tunalala asubuhi tukaja kuamka mnarudishwa ndani kuangalia barabara nzima zimejaa majeshi na polisi basi tukawa na wasi sana wakati wanaingia nyumba kwa nyumba ukikuta wewe ni mkongomani basi unatoka nje haijalishi umeonyesha kitambulisho haijalishi nini unatoka nje sasa aliyoemeleta vurugu sana kwetu sisi ambao ni wakongomani tunatokea Kongo kuja kusoma hapa Bujumbura na imetupatia wasi sana dadangu ndio maana kwa sasa kabisa kivyangu mimi naona kama ni vibaya ni vibaya Serikali ingeangalia kisi gani itaviingilia kati na itoonee huruma tumalize masomo. Hatukuja hapa kubaki miaka yote. Sisi ni wapita njia Burundi, tumekuja hapa kwa sababu ya masomo. Haya masomo yasinge kuwapa basi hawange ona mkongomani hapa ambaye anakuja kusomea hapa. Kumbe ni hivyo tu ningetaka niko nikujibie. Na kwa kumalizia ningependa utoe malalamiko yako wa kuelewe unazoka pendo wafanye nini maana hali ambayo ipo na kufatana na maelezo yako inaonyesha kwamba unaumia sana unazoka toa malalamiko yako kama wewe kama mwanafunzi nini kifanyike kwa muda mhafaka ha maana kubaki siku mbili tatu wiki bila kusoma ninyi wanafunzi wa chuo mnakuwa mmepoteza vitu vingi sana hebu jaribu kutoa malalamiko yako ili wapate kukuelewa na kusikiliza ndio mimi kama ombi langu kwa wakuu viongozi wa nchi la Burundi hata kwetu Kongo ambapo wanazisikia hizi habari m mm, acha kwanza nianze Burundi kwa sababu ndo tulipo viongozi wa Burundi wangetuonea huruma hatujakuja hapa kuharibisha sifa ya nchi yao bali tumekuja hapa kusoma na kitu kikubwa ambacho naweza nikawasi watusaidie sisi tumalize kusoma kuna wale ambao watamaliza huu mwaka kuna wale ambao watamaliza mwaka kesho Watuambie basi tunaweza tukafanya nini ili tuishi tulikuwa tunaishi hapa na masepe gel zinakubalika tunagongesha visa ya miezi mitatu lakini ile miezi mitatu haijafika unafungiwa sasa hicho kitu kinatupa hofu sana kumbe wangejaribu kuona huruma wetu sisi kwa sababu kuna wale ambao wameshalipa pesa zao nyingi sana kwenye 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 shule sasa watuone huruma watusaidie na kwa viongozi ambao wako Kongo Naweza nikasema kuwa wajaribu kuliingilia kati viongozi kwa viongozi wa nchi mbili waongee kwa sababu sisi kama tuko hapa ni, 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 ni umoja wa faida ya nchi yetu ya Kongo kumbe wasingeona sisi tuzidi kuumia huku na wao kule wanasikia kumbe watuonee huruma sana viongozi wa, 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 wa serikali la Burundi watuonee huruma tumalizie masomo hapa kwao atujakuja kwa nia mbaya kabisa Sawa sawa. Asante sana kijana. Nimeshukuru kukutana na wewe na maelezo yako najua wakuu viongozi wametusikia na wataifanyia kazi kwa mara nyingine tena. Asante. Sawa mtazamaji wetu, endelea kuwa nasi kupitia Tanganyika TV na usikose kusubscribe channel yetu ambapo utapata kupata habari za hapa na pale.
Mtangazaji wako ulikuwa nami la Blonde Divine Mariana bila kusahau kiongozi na msimamizi wa kipindi hichi Abema Charles. Kwa mara nyingine tena bye bye.